Assim como a tecnologia fez uma transformação muito grande na indústria da música e muitas lojas de CD foram fechadas no mundo inteiro, existe agora uma preocupação de que um fenômeno parecido possa acontecer com as livrarias. Uma das coisas interessantes da migração para o livro digital é que eles trazem não só desafios, mas, na verdade, possibilidades que são muito interessantes. Eu acho que o futuro do livro digital é promissor. Afinal, a gente vive num momento em que nunca tanta gente leu e nunca tanta gente escreveu. O mesmo furacão que sacudiu a indústria da música, agora ameaça sacudir também a indústria do livro. O livro em papel ainda era, por muito tempo, a melhor mídia para você ler um texto longo. O livro era flexível e você conseguia levar para onde você quisesse e não tinha uma luz de fundo que cansava os seus olhos. Mas isso tudo está mudando. Hoje a gente vive num mundo em que o livro digital começou a transformar completamente o negócio do texto. Essa transição do livro analógico para o livro digital, ela não acontece sem traumas. I'm kind of against the Kindle because I like flipping pages, although the Kindle does tell you, it looks out words for you, which is kind of cool. It's a cool little gadget that you get to play with and it's interactive and it looks high tech and fun, but it doesn't smell like a book. It doesn't appeal to me in the slightest. I prefer holding a book. Um dos principais pontos é que o livro digital incomodava algumas pessoas. Por exemplo, porque ele tinha uma luz de fundo atrás que geralmente cansava o olho das pessoas. Eu gostaria de um desses dispositivos que tem o non-glare reflective ink, porque isso é mais fácil nos olhos. Ler por prazer, como no Kindle, é ótimo. Mas em termos de academic reading, eu preciso ser capaz de underline e escrever. E eu tentei fazer isso em livros digitais. And it's just not the same experience. Outra coisa que incomodava era a perda da formatação do livro. Por exemplo, quando você lia o primeiro livro digital, era muito legal, mas assim que você lia o segundo, ele se parecia exatamente com o primeiro, porque a tipografia e a formatação acabam sendo as mesmas. I like to look at uh, photography books and design books, and I don't know, just turning the page is, is nice, you know. Have that feel of like holding something. If you're like me, I'm kind of ADD, so I read, I go from book to book. So at least I don't have to carry three books with me. I can just carry one piece of equipment. É claro que a migração para o livro digital deixa muita gente cética. Por exemplo, pensadores como Nicholas Carr acham que coisas importantes estão sendo perdidas nessa mudança. I think the the shift from printed books to digital books is a is a very big shift, a, a very big shift in culture. We tend to focus very quickly on on the benefits of the new technologies. You know, e-books are convenient and they don't weigh anything, so you can carry them, a lot of them around with you. But what we don't recognize or don't appreciate are a lot of the fundamental benefits of physical printed books. The physical layout of the book, the physical layout of the author's argument or of the story. We unconsciously, as we go through page to page, kind of build a mental map of the book and its contents. If we rush to throw away our printed books, uh, we're going to find that that There's some depth of engagement that we felt, whether we're reading novels or great nonfiction books, that we're going to start to lose when we're reading books on screens, particularly if, if we're reading them on screens while we're also getting bombarded by all the different sorts of information we get through the Internet. Um dos desafios da migração para o livro digital é a questão das bibliotecas. Será que as bibliotecas já estão preparadas para entrar num mundo em que os livros foram digitalizados? We were very early adopters. We actually started cataloging in electronic form in the early 70s and we um, have had an online catalog since the 80s. We're still buying a lot of print books, but we're also the highest e-circulating library in the country. Our most popular checkout time for electronic content is actually between 9 p.m. and 1 a.m. when the library is actually closed. Once they find a book that they're interested in, they follow a few steps to download it to their device, whether it's 
computer, a laptop, or an ebook reader, or even a smartphone, at the end of three weeks, the material expires. So the content is no longer playable on the device. A fair number of our books, about 400,000 of them to date, have been digitized through the Google Book Project. We were one of the first um, libraries to sign up with Google to do digitization of out-of-copyright materials from our collection. Those are accessed many, many more times than our physical collections are accessed uh, in our facilities. So it's making that collection much, much more accessible to people. The amount of electronic content at, available at the library has absolutely increased, but at the same time, so has our on-site circulation. So people are visiting the library and checking out physical material more than ever before in our entire history. So our use is up all across the board, digitally and in person.